Mambo vipi? Kwa shangwe nyingi kabisa karibu katika msimu mwingine mpya wa Femme Radio Show. Ni msimu wa kumi unaopewa nguvu na Femina Hip kwa udhamini wa Best Dialogue. Msimu huu ni mwendelezo wa msimu uliopita ulio na lengo la kuongeza thamani katika mazao ya kilimo kupitia Radio Free Africa. Mimi naitwa Isa, niko na binti wa nguvu hapa. Wa nguvu haswa. Mimi naitwa Lydia Charles na labda nikupe taarifa tu kwamba mm-hmm. unasikiliza show sahihi yenye maujuzi na maarifa ya kutosha tu. Yes, yes. Huu ukiwa ni msimu wa kumi wa kuongeza thamani, unahusisha shindano la Runinga la ujasiri mali la Ruka juu la mwaka mbili na kumi na saba. Shindano hili lilihusisha vijana sita kutoka mikoa sita ya Tanzania yes. na mshindi alijishindia kitita cha shilingi milioni tano. Mbio Sasa man. basi tutaenda kuwatembelea kupata mrejesho wa maendeleo yao katika jamii na wazunguka. Si unaelewa Isa? Yes, Lakini pia kupata maujuzi kutoka kwa wajasiria mali wengine wanaopatikana hapa nchini Tanzania. Ndio ndio. Na safari hii tunaenda kufahamu zaidi vipengele muhimu vya kuongeza thamani katika mazao ya kilimo ambapo vijana wa Tanzania wakiwemo washiriki wetu walivitumia. Unaweza kuungana na sisi kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter na Instagram uko kote tupo kama Femina hii. Ah lakini ni mwendo wa kushare tu, yes. ku like, ku share, ku like, ku share. Kwa kuwa huu ni msimu wa kuongeza thamani, tunaye reporter wetu Rosie Mweleka yeah. ambaye yuko mtaani akiuliza swali ninalosema, mm-hmm. ni nini maana ya kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo? Yes, tukasikilize hayo maoni. Sema Radio Show. Dio show ya kikijanja. This is who we are. Show ya kijanja. Mpenzi msikilizaji wa Fema Radio Show nipo maeneo ya mikocheni jin Dar es Salaam nikikusanya maoni ya wananchi juu ya swali letu la leo linalosema kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo tuna maanisha nini hebu tupate maoni yao Naitwa Alphonse Mlai mimi ninapofahamu kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo ni kuyaboresha ile mazao tuseme labda unalima mboga mboga za majani sasa unaziweka kwenye mfumo ambazo zinaweza kwenda sokoni zikawa zimeongezeka thamani labda unaziweka kwenye package kuna kwepo na vifungashio tuseme unalima maharage yale maharage kwa mabichi unaweza kuweka kwenye vifungashio katengeneza na label na tangazo la aina ya maharage yako labda na uzito yako gram ngapi na unasafirisha ili aweze kushindana na soko la kimataifa tuchukue mfano mraisi mimi labda nalima ndizi mbivu nimezeka kwenye package nimezihifadhi kwenye uzito laba wa kilo mbili mbili inakuwa ni rahisi kwa mbebaji na ni rahisi pia kwenye sokoni inakuwa inamvutia mteja ambacho kitu hicho Tanzania wengi wamekuwa tunashindwa ndio maana nchi kama South Africa wameza kutengeneza mfumo unakuta laba machungwa ndo moja ambayo Tanzania atauzwa moja kule wamegawanya laba machungwa matatu matatu ambayo yatauzwa kwa thamani ambayo yanaweza kazalisha 10000 hadi 2020 baraka konkara kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo ni kuyaongezea tija ili akaweza kuongezea tija au hiyo thamani ili akaweza kunulika zaidi na kuweza kuleta tija kwa yule mwenye biashara yake. Kwa hiyo ninavyofahamu ni katika kuya kuya kuyaongezea viwango hasa katika swala zima la bei, swala zima la ubebekaji yani ile portability yake na mwingine anaweza kubeba au muonekano au packaging jinsi ya kuweza kuyapaki na katika maeneo kama hayo ambayo lengo lake la mwisho ni kuweza kuongeza fedha au kipato kwa yule ambaye anaweza kuuza naitwa good luck paul mkazi wa kijitonya dar es salaam uh, kwa ninavyofahamu kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo ni kuyaongezea hadhi ili aweze kuvutia zaidi mlaji ama yule ya mtu ambaye ananunua na hii inafanyika kwa kutumia njia mbalimbali mbali, either kwa njia ya kuyatangaza zaidi au kwa njia ya kuyapakia uh, katika hali nzuri ili hata yule mlaji anapoyaona aweze kuvutia na hii yote ni kwa ajili ya kuvutia ili eh, basi yaweze kufika vizuri kwa mlaji lakini uh, kikubwa zaidi ninavyoona ni ni kuyatoa katika hali ya ugafi yani kwa mfano kama eh, ndio umetoka kuvuna labda mahindi ama uh, maharage unatoka katika hali ya ugafi na kuweka katika hali ambayo inakuwa rahisi mtu kuweza kuyatumia. Naitwa Jackin Christopher Mjema. Kwa mimi ninavyoelewa ni ile namna ambayo inafanyika ambapo ile ile bidhaa inakuwa inaboreshwa kwa namna mbili either kuimuonekano au kwa jinsi ambavyo ina, ina, ina taste kama ni kitu cha kula ina taste mdomoni kwa mfano labda korosho tungeweza kuzipima kwenye kikombe lakini tunaziweka kwenye uh, kwenye ma packet na tunakuwa tunaziuza pale unakuwa umeongezea thamani mtu anakuwa anaona vile ambavyo imewekwa inakuwa ni vizuri inavutia sio tu kwa kula bali hata pia kimuonekano inakuwa inavutia sana Nam hao yalikuwa baadhi ya maoni ya watu kuhusu maana na hasa ya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Nikiripoti kutoka mikochi yenye jijini Dar es Salaam, mimi ni Rosie Henry Mweleka wa Fema Radio Show. Fema Radio Show. Sauti yako. <laughs>
Maoni ya moja kwa moja kutoka mtaani pamoja na ripota wetu Rose Mweleka wengi wametoa maoni yao juu ya swala zima la kuongeza thamani katika mazao ya kilimo. Najua na wewe una ya kwako unaweza ukashare na sisi pia. Ila sasa tukamsikilize jipange wetu wa leo ambaye ni binti mjasiriamali anaongeza thamani katika mazao ya kilimo. Ila ye si miongoni mwa wale washiriki sita wa shindano mm-hmm. la juu. Tukamsikilize ili tupate kumfahamu ni nani ye. Asante Studio niko hapa Dar es Salaam nikifanya mahojiano na mjasiri ya mali anaongeza thamani katika mazao ya kilimo. Karibu ujitambulishe. Asante naitwa Stumai Simba na ni mjasiri ya mali najishurisha na kuuza uji. Uh, wasikilizaji wangependa kujua historia fupi ya biashara yako. Mimi ni mhitimu wa chuo nimemaliza degree ya account na finance katika chuo cha usimamizi wa fedha IFM. Nilipokuwa chuo mwaka wa pili nilikuwa naona wamama mitaani wanazunguka na chupa wanauza uji wanatembea nazo lakini nikafanya utafiti nikaona kwenye biashara hiyo kuna faida wanapata faida sana kwa hiyo nikaona nikimaliza chuo nijiajiri ni, ni, ni katika hiyo biashara. Kwa hiyo sasa hivi nimemaliza chuo na ndo nimejiajiri kwenye biashara ile nimejitahidi kuiongeza thamani iwe ilingane na elimu yangu mimi na hao mama nilikuwa naona wanatembeza wao mara nyingi anakuwa na, na uji wa aina moja anauza lakini mimi nauza uji zaidi ya aina moja kwa sasa nina uji za aina tano uji wa mchele wa ulezi wa ngano wa mtama na uji wa tende na je huu ujuzi wa kufanya biashara ya kuongeza thamani ya uji katika ladha tofauti tofauti uliutoa wapi Ujuzi nimejifunza kutoka kwa watu mbalimbali kama kwa wao mama mitaani na uliza hii na kuwaje pia nimejifunza kupitia mtandaoni Google hizi na Google na naangalia hizi zinatengenezwaje na pia mimi mwenyewe najaribu hizi na kuwaje naongeza ubora mpaka ndo kufikia kuweza kukua na aina mbalimbali za uji. Aa, na kama unavijua watu wengi wanapenda kufanya kazi zile ambazo wamesomea. Je, wewe kwa nini uliacha kufanya kazi uliosomea na kuamua kuuza uji? Koza Niloi yani sio niloi kusikia na unaga kitu, ukifanya kitu ambacho unakipenda yani wewe umekipenda kutoka moyoni ndio unafika mbali zaidi. Kwa mimi nimesoma lengo langu ni kuanzika niwe auditor na nilipomaliza pale nilichukua niendelee CPA ili kwa audit lazima uwe na CPA. Kwa nikawa nikaona bado kwamba bado siwezi kufanya hiyo kazi ya auditor. Nifanye kitu kingine ambacho nakipenda ambacho kitanisaidia ku, kuendelea kusoma kufikia kwenye level ya kuwa auditor. Kwa hiyo nikaona kitu ambacho nakipenda ni uji, kupika uji, kusambaza uji, yani biashara ya chakula. Kwa hiyo nikachagua kuuza uji huku na najitahidi na, na nje kutimiza ndoto zangu za kuwa auditor. Na unafikiri biashara yako ina utofauti gani na biashara nyingine? Uh, kama nilivyosema mwanzo watu wengi walikuwa wanauza uji wa mama mpaka leo wako wa mama mitano wanauza uji. Lakini unakuta anauza uji anatembea na machupa mimi nina point kabisa hapa nauzia na vile vile pia vikombe vyangu ni sekea wei pale au oh, watu wengine wanauza unakuta wanatakiwa unywe kikombe kirudishe kisuuzwe mwingine tena anywe mimi kwa mechi unaweza ukaondoka nacho kaenda nacho sehemu nyingine na pia mimi hapa nauji za aina mbalimbali sina uji wa aina moja wala aina mbili Ah okay na wasikilizaji wanatamani kujua ukizingatia mtaji ulioanza nao uliwezaje kufuatilia ukwaji wake Kwanza nilipoanza nilianza na chupa mbili za uji nilikuwa nauza na nianza na chupa mbili nilikuwa nauza chupa mbili lakini sasa hivi naona nafikisha chupa kumi, chupa kumi na moja kwamba kila kila yani kila wiki kila baada ya wiki mbili lazima niongeze ninunue chupa nyingine mpya kwamba wataja wameongezeka niongeze na chupa kwa hiyo nikiangalia tu chupa nilizoanza nazo mbili nikiona sasa hivi zimeongezeka chupa zaidi ya tano naona kabisa biashara imekuwa ah okay na kama mfanya biashara ni sera gani ambazo ungependa ziboreshwe ili kuwezesha vijana wengine kujishughulisha katika kuongeza thamani katika bidhaa kitu ambacho nilikuwa naona kiboresho kwanza kuna katika sisi ambao tunadai na biashara ya vyakula kuna kitu cha FDA mamlaka ya chakula na dawa. Yaani tulikuwa naomba waboreshe sera zao kidogo yani usijui wale, walegeze kwa sababu kuna watu wengi mtu ametoka chuo anataka kuanza biashara lakini unaomba uwe na kiwanda kidogo. Asa mtu kama umetoka chuo ndo kwanza home industry ndogo. Alafu unaomba uwe na kiwanda kiwe na vyumba vitatu sio kiwe na toilet inakuwa ngumu mtu anashindwa kuendelea. Kwa hiyo ile inakuwa dream ya mtu imekufa. Yaani inatakuwa tu yaani wa consider tu ambao wametoka vioni. Ndio kwanza anaanza hana huo mtaji mkubwa wa kuwa na kitu kikubwa. Kwa hiyo angalia wanasaidiaje watu wao. Pia watu ambao kuna kuna mikope hii ya kata studio ya serikali waende direct wakaangalia kitu ambacho wanafanya mtu asiende tu ofisini kwamba mtu aseme na kufanya kitu fulani apewe. Waende wakaangalia ile kitu chenyewe kinachofanya kipo kweli kinafanyika ndio watu kwa sababu akiwa hapa watu ambao hawastahili inashindwa kurudi na inashindwa kuwafikia inashindwa watu ambao wanapewa wanakuwa hawafanyi biashara kwa hiyo kurudisha na kushindwa kurudisha ndio inakuwa imeishia pale ila inakuwa imepotea haizunguki tena na je ni changamoto gani ambazo umepitia katika biashara ya uji ambayo unaifanya ah changamoto ni nyingi changamoto kubwa ni mwanzo wakati naanza nilikuwa sijulikani kama mwezi mzima wa mwanzo niliuza chupa 13 vikombe 13 ndani ya mwezi mzima 
kwa hiyo yani ilikuwa ngumu kwamba uji unabaki na urudisha na mwaga na gawa nikaja nikawa nasoma vitu mbalimbali nikasoma historia ya Coca-Cola wao waliuza chupa 25 mwaka mzima kwa hiyo nikawa najipa moyo naendelea ku, ku, ku nani ku, kujitahidi kufanya matangazo zaidi kwa hiyo nashukuru sasa hivi ataja ameongezeka Na ni jambo gani kubwa ambalo lolopitia ambalo ni vigumu kulisahau na ni kwa namna gani uliweza kukabiliana nalo Jambo kubwa ambalo niliweza kupitia katika maisha yangu ni nilipoteza wazazi wangu nikaja nikawa nalelewa na dada yangu lakini dada yangu naye kaja akafariki nikiwa chuo mwaka wa kwanza kaniachia mtoto akiwa na miezi miwili Kwa hiyo yani hicho kitu ni siwezi kusahau kwa sababu nilipitia chuo huku na nilianza kwenda chuo huku na lea mtoto clinic na mwangalia mtoto huku na soma nikaja nikaandika barua ya kupostpone mwaka ikashindikana yani kama ikakataliwa kupostpone kwa hiyo nikawa naendelea kusoma kwa katika katika yani katika mazingira magumu kunaendelea kusoma kwa hiyo hicho kitu siwezi kuja kusahau baada ya hapa ulipofika kibiashara nini malengo yako ya baadaye Malengo yangu baadaye niwe kwanza na point nyingi 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 hapa Daza uji sehemu mbalimbali kwa sababu sasa hivi na na supply sana kwa watu walioko maeneo ya posters point yangu iko poster vile vile nategemea niwe na ili project point ifike ikave afrika mashariki but maybe after two, two years na vile vile nategemea na, na niwe na kiwanda ambacho nitakuwa nauza sio uji tu niwe na unga unga zangu pia za uji niwe nauza na unga za uji za aina mbalimbali pamoja na uji Okay, na huyu ndio jipange yetu wa leo, anaifanya biashara ya uji, Dada Stumai. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, ni mimi Rosie Henry Moleka wa Fema Radio Show. Asante sana. Fema Radio Show. Sauti ya ko. Ehe, hinazekana huo likuwa nakunyo uji kila siku, lakini hukuona fursa ambayo binti huyu Stumai ya meiona. Mm-hmm. Binti wa nguvu kabisa ambayo ni msomi kutoka pale chuo cha usumumizi wa fedha. Lakini ame, yes, ameamua kutumia uji, kutengeneza uji wa kishua. Eni wa kishua, masaki, yes, masaki. Yes, kama leweleza na uza kwenye maofisi. Yu, yuko posta. Ah, oh, okay. Yes. So, huo ndio uzoefu wake na sijui vijana wengine wata wanaongeza samani katika mazao yapi. Katika mazao yapi. Lakini yetu una, mempati. Unajua, unaweza ukawa unafanya vitu vingi sana na lakini cha muhimu ni yeah. uthubutu na ubunifu katika biashara yako. Mwisho siku wote tutatusua. Huyu akitengeneza uji, huyu akatengeneza juisi, huyu akatengeneza nini? Ila kama ndio unaungana na sisi karibu sana. Hii ni Fema Radio Show na huu ukiwa ni msimu wa kumi yeah. wa kuongeza thamani katika mazao ya kilimo. Na unaweza kutupa uzoefu wako kupitia mitandao yetu ya kijamii na zungumzia Facebook, Twitter na Instagram, Instagram. kupitia akaunti zetu za Femi na Hep. Yes, mimi na wewe tuna tumesha sema mengi sana so naomba tukamtambulishe kwenu bwana ishi mm-hmm. yule ule mzee wa vituko atuelee sasa hivi mwenye style ya namna yake yeah sasa tukamsikilize ana nini safari sema radio show dio show ya kikijanja this is who we are dio show ya kijanja ah we deliver boda boda samani naomba upaki boda boda yako pale kwenye kona ili niongee na simu sababu kuna simu hapo imeita muda mrefu eh kwenye kona hapo eh hapo hapo Apo 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 eh. Ah. Hivi huyu nani ananipigia simu sasa hivi? Halafu simu imeingia bila hata jina. Ni nani huyu? Nipokee nisipokee. Sababu hapa nilipo nina madeni kama mvua. Nisi nikapokea hapo kumbe simu nadaiwa. Na ah. Kwa ni kitu gani? Ngoja nipokee tutamalizana. Tu kama nadaiwa tutamalizana. Halo? Hey. Na, na, nani nani mwanangu? Aha. <laughs> Kumbe ni wewe Anko Mapunda. Habari za siku Anko? Hey, tumepoteana? Huu ni msimu mwingine, msimu mpya. Ehe, unampia gani niambie? Unasema ni kushauri, ni kushauri kitu gani? Na wewe kwa kuomba ushauri uchoki. Msimu ule upita ushauri, msimu huu tena ushauri. Ehe, ushauri gani mjambo wangu? Unasema Unauza genge la nyanya lakini upati faida muda mwingine nyanya huwa zinaoza. Eh, hey, ah sasa mjomba wewe tatizo lako inatakiwa upambane na hali yako na ujiongeze. Hivi unajua kuna kitu kinaitwa mnyororo wa thamani. Eh, unasema? Kujui? Ah sasa sikiliza. Mnyororo wa thamani kwa upande wako cha kufanya wewe ili ui, eh nenda dukani Nunua mnyororo mrefu uwe wa, wa pikipiki au wa baskeli. Chukua huo mnyororo afu uninginize kwenye genge lako. Wateja wakiona tu mnyororo watakuwa wanavutika wanakuja kununua bidhaa zako. Umenielewa? Hujanielewa? Utanielewa tu mwaka huu. <laughs> ah ah nilikuwa nakutania tu anko. Unajua sisi ni watu wazima. 
muda mwingine lazima tutaniane kidogo sasa sikiliza kwa biza yako hiyo ya nyanya cha kufanya ni kuongeza thamani ya mazao ya kilimo basi ndio kitu kikubwa sababu we unauza nyanya cha kufanya hizo nyanya zako eh unafanya mpango wa kuzisindika sawa unatafuta vifungashio vizuri eh unaweka unatafuta nembo nzuri na nembo nzuri sio lazima uingie gharama kubwa we mwenye yako eh unaenda sehemu unapiga picha eh picha nzuri tena hiyo picha hiyo na tabasamu nene sababu wewe una pengo lile la mwisho piga tabasamu mpaka hilo pengo lionekane bandika hapo yani hilo pengo peke yako ni kivutio kwa wateja umeelewa <laughs> alafu unaandika mwaka wa uliotengeneza biza yako na mwaka wa expire date tarehe ya muda wako wa biza yako inaisha lini kisha unatupia una pale namba yako ya simu ili mteja akinunua biza yako siku nyingine hana haja tena kusumbuka na kutuangia simu unampelekea biza yani huko ndo kuongeza thamani ya mazao yako eh, ya kilimo na sio kwa nyanya tu hata kama una mboga mboga za majani unakausha eh, unafungasha unapiga biashara hata kama una matunda unakausha unaweka vifungashio unapiga biashara unaweka nembo yako nzuri na tabasamu lako la yenye pengo unapiga biashara umenielewa eh <laughs> anza na hilo nakwambia faida lazima refusha mkwanja kwa kuongeza thamani ya mazao eh, ya kilimo umenielewa mjomba eh sasa anza na hivyo kama kuna tatizo lingine utanituangia simu alafu tutamalizana na mwaka lazima unielewe sawa sawa eh kata simu kata simu kata simu kata simu kata simu boda boda na nisubiri hapa sija kaniongezea hela hapa eh akanichaji zaidi haya asante mjomba haya asante asante haya wewe boda boda haya twende 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 haraka unjua nimechelewa dakika tano hivi yani nakwambia ngurumisha hiyo boda boda mpaka boda boda iteteme sawa sawa eh haya twende Uh, basi huyo ndo alikuwa bwana Ishi. Uh-huh. Tunajua bwana Ishi ana namna yake, staili yake ya tofauti, vituko lakini mwisho wa siku unakuwa umepata ujumbe yeah, ambao tulikuwa yeah. tumeukusudia. Na yeye amesema mambo mawili matatu kuhusiana na kuongeza thamani katika mazao ya kilimo. Yeah. Uh, Isa, mimi nafikiria tumeongea mambo mengi sana. Mimi na wewe lakini pia tumesikia maoni ya uh, watu mtaani na pia yeah. tumesikia maoni ya wajasiria mali. Hii ni time ya kumsikiliza jembe wa siku ya leo ili aweze kutupa maujuzi na maarifa zaidi kuhusiana na kuongeza thamani katika mazao ya kilimo. Eh uh-huh, tuko na ripoti wetu Olali Tomito anatuletea jembe. Fema Radio Show. Dio show ya kijanja. Asante sana studio. Leo nipo chuo kikuu cha Dar es Salaam tayari kujiana na mtaalamu wetu wa leo ambaye ni mwadhiri mwandamizi wa masuala ya biashara Dr. Goodluck Urasa. Karibu. Asante sana mtangazaji. Mimi naitwa Dr. Gudla Kurasa na toka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni mwadhiri mwandabizi ambaye niko shule kuu ya biashara, niko idara ya masoko lakini pia ni mwezeshaji wa masuala ya ujasiri ya mali na mshauri pia wa wajasiri ya mali. Aa, kwa kifupi katika shindano hili nilikuwa kati ya majaji ambao walikuwa ni majaji wakuu na nilipata nafasi kubwa ya kuweza kufuatilia shindano lilivyokuwa na nikishukuru pia kuweza kueleza kidogo ambapo shindano lilikuwa. Ulikuwa jaji mkuu katika shindano la ruka juu msimu wa tatu. Je, unaweza kutuelezea kwa kifupi shindano lilikuwaaje? Ya, kwa ujumla shindano lilikuwa lizuri sana. Lilienda vizuri sana na ilikuwa pia ni sehemu yetu sisi pamoja na majaji wengine kujifunza na nadhani kikubwa zaidi wa mali pia kujifunza na pia watu ambao walifuatilia kipindi nadhani walijifunza mambo mengi kwa mimi ningesema ni shindano ambalo lilikuwa kati ya mashindano yaliyofanikiwa sana tunapozungumzia swala kuongeza thamani katika madhara ya kilimo tunamaanisha nini hasa ya yeah, uh, hii ni jambo kubwa lakini kwa kifupi ni kufanya bidhaa za kilimo kuzifanyia kuzichakata na pia kuziboresha kwa namna fulani ili ziweze kuwa na thamani kubwa sokoni na unazitoa kwenye ile mfumo wake wa kawaida kwenda kwenye e, mfumo ambao au kwa fomu ambayo ni nzuri zaidi umeboresha na inaweza kukaleta thamani sokoni labda ni seme na hasa ni chukue mfano wa ya mali ambao waliingia kwenye mashindano haya tumeona baadhi ya wajasiria mali wakitengeneza sabuni kutoka kwenye mazao ya, ya kilimo pia tumeona wakitengeneza dawa za ngozi na ambazo wametoa kwenye mazao ya kilimo na tumeona pia wajasiria mali wakitengeneza pia vyakula mbalimbali 
ambavyo wameviboresha kutoka kwenye ule mfumo wake wa kawaida. Kwa mfano labda inawezekana ukatumia karanga kama zilivyo lakini unaweza kuziboresha zaidi na zikawa na thamani kubwa zaidi. Tumeona pia kwenye korosho jinsi ambavyo wanaongeza thamani hata tu katika kufunga, kufungasha na jinsi ambavyo wanaleta bidhaa zao sokoni. Kila mshiriki alifanya jaribio katika shindano la ruka juu. Je, uliweza kubaini mapungufu katika shughuli za wajasiria mali? Ya, nashukuru mtangazaji, lakini labda nianze kwa kusema kwamba kulikuwa na mambo mengi mazuri. Kwa hiyo ni vizuri pia tuka tuka tukayasema hayo ambao pia ningeyasema vizuri kwenye mafanikio. Lakini kikubwa nilichoona ni kwamba vijana wale na wajasiria mali ambao wanaibuka, unaona moyo wa kujituma, wanapambana na ni kitu ambacho tuna penda kwenye ujasiri ya mali. Lakini kwa kifupi kwa maana ya mapungufu yalikuwepo mengi tulioyaona lakini mimi nitataja labda matatu makubwa. La kwanza kulikuwa na mapungufu kwenye masuala ya ubunifu. Ubunifu kwa jinsi ya kuendesha biashara lakini pia ubunifu kwenye bidhaa mbalimbali walizokuwa nazo. La pili ambalo niliona ni swala la usimamizi wa biashara. Kwa na hili sio tu kwa wale vijana ambao walishiriki kwenye shindano lakini nadhani kwa wajasiria mali wote uh, usimamizi wa biashara na kuweka mifumo ya kuendesha biashara ni changamoto kubwa na ni mapungufu makubwa ambayo bado tunayo. Kuna mapungufu ya kuweka record kwa maana ya kuweka mahesabu vizuri wajasiria mali wengi pia hasa wadogo hawana mahesabu kwa hiyo pia inapokuja masuala kama ya kodi na ya kuendesha biashara kwa ufanisi ni changamoto kubwa kuna tofauti gani kati ya mkulima na yule ambaye anaongeza thamani katika mazao ili kujipatia kipato kwanza wote wawili wako kwenye mfumo wa kwenye mnyororo wa thamani na mkulima anazalisha kama anavyozalisha lakini yule anayeongeza thamani tofauti yake kubwa ni kwamba ana nafasi ya kupata kipato zaidi kwa sababu anauza mazao ambayo sasa yana thamani kubwa zaidi kama tunavyosema kuongeza thamani kwa hiyo kulima ni sawa lakini pale inapowezekana na tunasema tu inapowezekana tunasistiza kuongeza thamani ili kuweza kupata uh, zaidi na kuboresha pia bidhaa ambazo unapeleka sokoni tunapozungumzia gharama ambazo mtu anazipitia ku, kuongeza thamani katika mazao ya kilimo na wajasiria mali wengi wana, wanakwepa hizi gharama unawashauri nini ya yeah. uh, yeah, kuna gharama na pia biashara ina gharama lakini pia inalipa zaidi kwa hiyo ukija kufanya mahesabu utakuta kwa ujumla wake zile gharama pia umeweza kuzilipa na biashara ikakulipa zaidi kwa hiyo gharama ni kweli lakini pia ukiongeza thamani kwa ufanisi na kwa kuangalia pia uwezekano wa kutengeneza faida maana kuongeza thamani lazima pia uangalie ufanisi ambao uko kwenye mchakato mzima wa kuongeza thamani bado zile gharama inalipa itakuja kulipa uh, dr gula kwa uzoefu wako nini kiboresha katika shindano la ruka juu kwa kweli kwa ujumla kama nilivyosema shindano li, lienda vizuri Niyo lazima tuseme ukweli na sio tu kwa sababu nilikuwa mmoja wa majaji lakini kwa kufuatilia hata kwa ndivyo angalia vipindi vingine na wengine waliohusika shindano lilienda vizuri sana. Jambo moja ambalo nadhani linaweza likaboreshwa zaidi ni kwamba baada ya shindano kisha ni vizuri pia kama ni mradi au programu hii nzima ikaangalia pia namna ya kuwaunganisha wale ambao walishiriki na wale walioshinda na taasisi mbalimbali za kutoa ushauri lakini pia taasisi za, za fedha ili waendelee sasa kulelewa na kukuza biashara zao kwa maana hiyo nataka tukushauri kwamba tusiishie pale na nafurahi ndugu mtangazaji kwamba sasa mnafuatilia na kuona ni nini kinaendelea ninaamini pengine huko mbeleni katika mashindano yajayo mnaweza kuona pia utaratibu wa kuendelea kuunganisha na watu watakao ushauri na kuwalea zaidi ili biashara zao ziendelee kukua na huyo alikuwa mtaalamu wetu alio Dr. Gula Kurasa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Natumaini mmejifunza mengi. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mimi ni Olari Tomito wa Fema Radio Show. Fema Radio Show. Sauti yako. Asante sana Olari Tomito ambaye alikuwa anafanya mahojiano na jembe wetu wa leo Dr. Goodluck Urasa. Yeye alikuwa jaji mkuu wa shindano la Ruka Juu mwaka 2017. Unajua mimi sasa nilishiriki katika shindano la Ruka Juu eh? yeah, nilikuwa mmoja ya watangazaji. Kwa hiyo nafahamu jinsi gani alivyokuwa na maujuzi eh yeah. na mambo ya kuongeza thamani katika mazao ya kilimo. Na kiukubwa zaidi amesisitiza kwamba vijana lazima waboreshe mazao yao kwa sababu soko lipo, yeah. nafasi zipo. Okay 
Kwa hiyo inabidi tutumie haya mazao na kuyafanya endana na teknolojia na endana na wakati ama si. Basi mimi naona tushapiga story nyingi tupate burudani. Afu narudi. Uh, mm-hmm. Yes. Unaweza kuwa doctor, unaweza kuwa star, nataka kuwa lina, unaweza kuwa sha, kipaji mali yako, ni mgao yako, chache jambo kati kwenye maisha yako. Unaweza kuwa diamond, unaweza kuwa jay, unaweza kuwa jay, bio unaweza kuwa ray. Mimi nakuwa sa, it's your time. Unaweza kuwa tini, you got something special. Mbona lady jay, no me asito, just me kusiku sote mizo ndoto yako. You can be a boss. You can be a lawyer, you can be the president, you will be successful. mzuri kabisa kutoka kwa msanii anayefanya vizuri sana katika game ya Bongo Flavor Ben Po anakuambia jukubali mm-hmm. na mimi una kila sababu ya kujukubali ama si Yes hasa kwa yes. wale wajasiriamali ambao wanatusikiliza kwamba mm-hmm. unaweza ukao unaanza alafu wote wanakuchukulia poa lakini yeah. amini namna unavyoenda ukijikubali na watu pia wanakubali Sawa sawa mm-hmm. kikubwa ni kutimiza malengo ndoto tunazo nyingi za kufanikiwa lakini katika hii sekta ya kuongeza thamani katika mazao ya kilimo mm-hmm. kuna barabara nyeupe mm-hmm. kabisa ya kufikia mafanikio Yes sasa huu ni msimu ambao wewe msikizaji utafaidika kwa zawadi kemkem kama tu utajibu swali letu la wiki kama kawaida yetu tulikuwa tunauliza katika misimu iliyopita au sio mm-hmm. ya cha kufanya ni tuma majibu yako kwa kutuma neno kwa kuanza na neno radio unaacha nafasi alafu unatiririka hiyo majibu unayotumia kwenda namba 0753003001 lakini bado hujarijua swali hebu Lydia tupe e, swali mimi najua nikishakuuliza hili swali unachukua simu yako mkononi unaenda katika sehemu ya ujumbe mfupi yes, uh, lakini swali letu la wiki hii linasema ni kitu gani kinawakwamisha vijana kujihusisha katika kuongeza thamani kwenye bidhaa za kilimo ili kujipatia kipato yes. nitarudia uh-huh. ni kitu gani kinawakwamisha vijana kujihusisha katika kuongeza thamani kwenye bidhaa za kilimo ili kujipatia kipato. Yes. Taratibu unaenda katika sehemu yako jumbe mfupi, mm-hmm. unaandika neno radio, then unatujibu swali letu, alafu unatuma kwenda 0753003001, alafu na kuometisha sana. Yes, na utakuwa umejishindia t-shirt mali dadi kabisa nafasi ndio hiyo sasa uwanja wako utumie upate kung'aa na t-shirt za mm. Femina. Au sio? Ah. Ya, nikiangalia muda hapa naona 
umeshafika muda wetu wa kusepa. So asante sana kwa msikilizaji wa Fema Radio Show na huu ukiwa ni msimu wa kuongeza thamani katika mazao ya kilimo unaloacha kwenu na Femina Hip kwa udhamini wa Best Dialog. Ni kipindi cha kwanza kabisa katika msimu huu wa kumi So usikose kusikiliza vipindi vijavyo bado viko vingi kila Jumamosi hapa tutakuwa tuko na wewe. Au sio? Kabisa. Yeah. Mimi naitwa Isa, sina ziada. <laughs> Mimi naitwa Lydia Charles na ninachokuhakikishia ni kwamba kila Jumamosi tutakuwa pamoja uh, mimi na Isa tukisababisha ndani ya RFA yes. lakini usisahau kuungana nasi kupitia Facebook, Twitter na Instagram kupitia okay. account za Femina Hip. Zaidi ya hayo, I'm sick. sick. <laughs>